Hưng là là một cái tăng sinh ép tính của tế bào nào đó Tăng sinh ép tính tức là nó xuyên sinh ra không được chỉ Cái nó sinh này ra rồi nó xâm lấn mấy cái tế bào nào cũng vậy Điều như vậy vậy cũng vậy, cũng như vậy thì xếp nó cũng đặt Tức là nó mô ở dạ dày nó sẽ hành tinh một cách không được nghĩ thì nó xâm lấn lên cái tế bào lên cận hoặc là di căn đi xa Để từ từ đến kết quả cuối cùng là mình không còn cái tập làm của mình nó không còn chức năng nữa người ta không qua rồi và có mục tiêu đối với hoa thì nhật bản có là uh, mục tiêu là không có phần điều trị thành ra mục tiêu mà nó quen nó con nào nó cũng vậy rồi dịch tễ rồi nguyên nhân này không có nguyên nhân nữa có nguyên cơ rồi triệu chứng rồi chẩn đoán rồi ở đây tôi đưa vào còn ảnh hưởng chẩn đoán tới điều trị nữa tại vì có mục đích cuối cùng của mình đó trong mọi trong cái câu môn mình đi học y mục đích cuối cùng của mình là điều trị chứ không đích cuối cùng của mình là chẩn đoán mà nó có chẩn đoán nó cho vui chẩn đoán xong rồi mình đi về mục đích của mình là chẩn đoán điều trị thành ra cái 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 đi qua khi mà các bạn học không có phần điều trị á các bạn học sẽ không hiểu mà đi xéo là đôi khi á có một cuốn sách y á các bạn học đọc đi đọc lại mấy lần á mới hiểu hết được thậm chí là khi ra trường các bạn làm rồi các bạn gặp một số nhà nó quay lại đọc nữa mình sẽ thấy mình hiểu hơn lúc đó nữa tại khi bạn có học tới điều trị rồi mà học lại triệu chứng hoặc học lại chẩn đoán giai đoạn đi đó mình sẽ được hiểu hơn một chút và khi bạn có đi làm rồi thì các bạn sẽ hiểu hơn kẻ người học đi xéo hơn nữa thì đó là vậy thôi ờ, À, mục đích cuối cùng là điều trị mà đối với ung thư thì bây giờ cái cái mà nếu mấy bạn học tới học giáo viên tư khi năm thì các bạn học ung bú thì sẽ có học về một điều trị chung á thì điều trị ung thư bây giờ gần như các ung thư nào cũng là điều trị đa mô đức đa mô đức tức là sao tức là phải có một sự phối hợp phối hợp nha chứ không phải là ông này điều trị xong chứ không trả trong kia tức là phải có là cùng ngồi lại với nhau lên một kế hoạch cho các đồ cho mình một bệnh nhân quyết định thì cái người đó cái cái nhơ cái cái đau đức là nó gồm bác sĩ về chẩn đoán mạnh bác sĩ về uh, ung thư mà ngoại khoa tức là lo cái chuyện quá trị xạ thị á bác sĩ về ung thư mà ngoại khoa tức là lo chuyện phẫu thuật đó rồi uh, nếu cần là có thêm bác sĩ về giải của mình nữa tại vì uh, ít nhất là phải dạng khác mình ngồi mình bàn mình có ra được một cái một cái quy định điều trị của một bệnh nhân nào đó thì cái đó gọi là điều trị đa công thức thành ra nếu mà chai một cái bài này của một bệnh không thì chưa đủ mấy bạn ta biết về giải của mình chút chút biết về là sẽ nói nặng chút chút rồi biết về quá xạ nữa tới năm mấy bạn sẽ học thành ra đôi khi sẽ có một cái bài các bạn ghi đồng lại y ba thì tới giờ vẫn còn học cái cuốn sách màu xanh xanh như chưa hết thì uh, cuốn sách đó thì nó hơi uh, cũ nó uh, bây giờ ghi cái là như là tái bản hai nghìn mấy hai nghìn qua đúng không nhưng nó y lần cái lần tái bản hoặc hai tái bản mà nó cũng y lần cái lần hồi xưa tôi học là cuốn hai tái ba hai tái tư y lần y lần cuốn hai tái tư thì hồi tôi là hai tái tư là cuốn đó là mới nhất mới nhất cho đến cái thời đó còn bây giờ là tái bản hai lần thì bộ môn ngoại cũng còn biết lại cũng thấp nhưng mà cái cuốn đó là tiên trì điều trị nhiều hơn mới ra cuốn rồi tiên trì điều trị nhiều hơn còn mình học thì không nói nhiều thì nói quán qua còn đi qua thì chắc là phải chờ từ từ mới biết tới một cuốn sách viết vậy hơn cái năm đời mới xong à, thì tới cái bàn mèo trên 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 cái này thì mình sẽ nói thêm thì mình sẽ nói nhưng mà các bạn nhớ nhớ cái đầu tiên là mục đích của mình là điều trị điều trị ung thư cái mục đích của mình là chẩn đoán chẩn đoán là cái con đường mà mình phải đi qua để mình mới tới cái điều trị thành ra mình phải học chẩn đoán trên cơ sở cái điều trị đó nên tôi mới đưa cái ảnh hưởng của chẩn đoán tới điều trị nếu mà ảnh hưởng mà tương tác với cái gì chẩn đoán điều trị nếu mà chẩn đoán sai chẩn đoán không tới thì ảnh hưởng như thế nào tới điều trị cái đó không có nhiều điều trị mà tôi đưa các đồ mà các chị thấy thôi thì một cái điều trị ung thư á nói trước gì mà tán qua thì cơ bản mà một người điều trị ung thư mà đi cái cạnh mà nói về ngoại khoa cũng là phẫu thuật thì nó sẽ phục vụ cho ba mục đích ba mục đích chung luôn gần như chung cái ung thư mà chính cái mổ phẫu thuật cái ung thư mà đại đặt á như là phục vụ cho ba 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 mục đích thứ nhất là cái tỷ lệ thay biến chính giảm thấp nhất có nghĩa là bệnh nhân tới với mình ví dụ một cái ung thư dạ dày 
bệnh mổ thấp sức cắt dạ dày thì mình phải giảm cái tỷ lệ thì do họ tỷ lệ tai biến biến chứng hay là chảy máu gì đó giảm cái mức thấp nhất cái mục đích thứ hai của cũng cũng được cũng còn nhiều chuyện ngoại khoa gì cái phương cái ung thư là gì đó là cái tiêu đường sống lâu dài tức là mình mổ làm sao ngoài cái u đó mình cắt được rồi nhưng mà mình phải làm sao cắt đúng theo nguyên cái nguyên tắc ung thư để mà bệnh nhân có thể đạt được cái tiêu đường sống lâu dài tốt nhất tức là mấy chị nếu mà học thêm thì sẽ nghe là tiêu đường sống năm năm đó rồi thì cái mục đích thứ ba nữa là gì đó là chất lượng cuộc sống tức là tôi cắt bệnh nhân ung thư dạ dày xong tôi cắt sót cái dạ dày bệnh nhân sau mổ ăn uống được ngon miệng hay không tức là mổ cái điều trị ung thư nói chung ung thư thanh quản cũng vậy ung thư đại tràng cũng vậy thì ung thư ba mục đích thứ nhất là giảm tỷ lệ cái tai biến chứng thứ hai là phục vụ cho cái đạt tiêu chuẩn ung thư để sống lâu dài thì cái thứ ba cũng là chức năng sau mổ cái mục cuộc sống phải tốt thì cái đó là là cái mục đích cuối cùng của mình bây giờ là mình học phải đi từ từ đi tới mục đích đó tại vì mấy bạn có nhiều bạn tới đi sáu rồi à, cũng không hiểu là sao mà rất là từ từ những cái chuyện như là chẩn đoán được ca rất là khó sau đó không làm gì hết ca khó bạn không cần chẩn đoán ra bạn cần điều trị ca dễ cũng được chứ còn bạn chẩn đoán là ca khó ca dễ không ra ca khó không chẩn ra mà hai ca đó cái nào điều trị thì không còn chẩn đoán là điều trị được về dịch tễ, mấy bạn học dịch tễ hiện nay rồi đúng không? chưa đang học chưa hả? đang học chưa học đang học luôn hả? Chưa. Dạ. Chán không? Chán. chưa học luôn chưa học hả? sáp học ạ sáp học bên tiếng cộng á sáp sáp rồi sáp hả? Dạ. Cô dịch tễ nó hay lắm chứ mà nếu mà chán mà mà là nói gì ra thường thường nói chung á thì ngoại trừ một số môn mà ngoài bộ chính trị nó bắt buộc thôi chứ còn các bạn đi học mà mà đúng ra là cái môn nào cũng hay hết á chỉ có điều là tôi dạy dở nè các bạn học bài này mà nếu bạn cái dở không về dở không phải các bạn dở phải không tức là cái bệnh nào cũng hay hết tự nhiên thực tế nó làm gì cái này là các bạn phân uh, bố mấy cái ung thư trên thế giới cái, cái này là của việt nam nha mấy cái ung thư cái còn còn xanh này á trên xi lanh đó là tỷ lệ mới mắc tức là mình có thể hiểu là đen cái số người mắc thêm á mới mắc thêm một năm để mình giá cái ung thư thì hiện hành nó đang ung hành tức là nó đang tỷ lệ nó bị mắc nhiều hết không phải là hiện giờ mà nó sẽ mắc thêm nhiều hết là cái con màu đỏ này nó là tỷ lệ tử vong tức là nó mắc rồi thì tỷ tiếp tức là có điều trị nhưng không phải là tỷ tỷ xong tỷ xong tức là tỷ xong còn bao nhiêu thì cái này là thế giới cái này việt nam thì các bạn có hai điều mà cái thứ mà mấy bạn bắt buộc phải biết trong cái thời đại này mà học chuyên khoa đó là một là anh văn cái đây là anh tính cái không biết thì đáng đi học cái còn bạn nào đó không chính xác rồi đáng học cái thứ anh không cái đó là này thôi bây giờ mà 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 nói đi khoa khác thì nó đang cậu lắm rồi ờ à... thực tế thì nói gì đó nó có gì quan trọng cái câu dài dài nó nằm đây nè cái câu mà thường thường đọc trong mấy sách của bạn mình nói luôn ung thư dài dài ung thư gặp ung thư đường tiêu hóa gặp nhiều nhất ở việt nam gặp nhiều nhất ở việt nam ung thư đường tiêu hóa nè còn nếu tính chung với cái ung thư thì nó đến thứ tư nha nhưng mà tính tử vong thì đến thứ mấy thứ ba còn đỏ nè nó dài thứ ba ung thư gặp nhiều thứ tư nhưng mà tử vong thì đến ngày thứ ba À, này là ung thư gặp nhiều thứ mấy thứ sáu nhưng mà tử vong nhiều thứ tư đúng không ung thư gặp nhiều thứ sáu tử vong thứ tư thứ ba tư còn này con này không nghe đi ba tư gì cũng được cái thống kê này là từ cái cái này mở á mấy bạn nếu muốn biết cái thống kê gì vì bất cứ cái ung thư gì thì đang quét này là chính thống này global nghe global là bàn cầu á chỉ chỉ cái đồ bàn cầu thì bàn cầu á em em sơn em quét này là của tổ chức thế giới nó thống kê ung thư cái lần đầu tiên nó cho ra số liệu là hai trăm linh tám cái lần này thứ hai là hai trăm mười hai đó là số liệu chính thống về ung thư bất cứ ung thư gì bất cứ ở nước nào global nghe rồi vậy thì mấy bạn thấy được cái gì từ cái này ung thư đến thứ tư trên thế giới chết thì ổ đứng thứ sáu mà thế giới mà chết nhiều thứ tư ông thư đứng thứ tư của việt nam mà chết nhiều thứ ba 
có nghĩa là gì thì nó quá còn nếu cái nam nè ví dụ nói nhiều thứ tư mà chín thứ tư thì chỉ là điều trị thôi chứ năm mươi năm mươi đi đó điều trị còn cái điều trị hòa 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 nhiều thứ tư mà chết thì cũng qua là 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 chết nhiều hơn điều trị chết nhiều hơn ta mắc chết nhiều hơn đó cũng là điều trị nó chưa hiệu quả đây là cái riêng thống kê về phân bố của thư dạ dày ở các nước cũng trên lô kê trên lô kê thì cái ung thư dạ dày cấp điểm của nó là nó sẽ thay đổi theo dịch tệ ờ, mấy nước còn mắc mắc nhiều nhất trên thế giới thì giờ tính ra là Đông Á Đông Á là gì dịch như Hàn Quốc dịch như Hàn Quốc ờ, có thể tính thêm Trung Quốc nữa Trung Quốc cũng tính là Đông Á Việt Nam là Đông Á thì cái ông Việt Nam đó là ông Đông Á thì ông là tụ nằm đâu tới đây này cũng vậy một xanh là còn mới mắt một đỏ là một tử vong thì cái ông trong nam á là nằm ở đây rồi nha. còn cái nước phương tây á phương tây âu á nha phương tây là bắc âu là thấp hơn nữa nha cái nước bắc mỹ đây là rất là bắc thì có một điều á mà các bạn biết là mấy ông trong nam á thì là nhìn chủng mà nó giống như cái ngao vậy đó nó nghèo mà đang cậu nhiều khi không biết cái ông kê này gửi lên tổ chức cho tới giới đúng không? Chứ ông người dạy mình cũng chịu Nhưng Việt Nam cũng mất cũng có hẹn á Nhưng mà nó kể nó tổ chức cho giới ra thì mình mà nhiều nhất là dựng với Hàn Quốc Mà nè, nếu mà bạn mai mốt các bạn học kỳ định vị á Thấy một điều là cái ông thư dạy dạy này Cách đây khoảng nhiều mười năm Là có một cuộc tranh luận lớn giữa Cái ông Đông Á này mà điểm đi đầu là nhạc dưới cái ông phương tây này cái đi đầu là hàng hàng mỹ dưới nước đá châu âu thì cái điều trị tại vì hai ông này thì gặp ít quá đậu nhiệt thì gặp nhiều quá Đó, thì đối buộc là nó càng gặp nhiều quá nó nó bị hay hơn nó gặp nhiều mà thì trong vòng ba năm gần đây thì tỷ lệ nó mắc nó sẽ giảm từ từ thì tại vì người ta giảm được cái nguy cơ nó còn cái nguy cơ sẽ đó mà điển hình nhất là gì có ung thư vú thì nó có liên quan gì ung thư còn con này là hai người thì nó nói là mình dẫn mới có lắm thôi thấy chưa mày cũng dịch tệ luôn có dịch tệ hơn nhiều cái thấy các bạn có một cái phát quả trước dịch tình ung thư thì đây là riêng cho giới em nha không bố cái ung thư trên thế giới thì được thì nó còn là khác một tí khác là sao nguyên cái cột nguyên cái chiều dài của cái cột này là cái gì là tỷ lệ mới mắc là nguyên cái tỷ lệ đó cái cột chiều dài này là cái phần mà 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 đỏ đỏ nè nó mới là cái phần tỷ lệ tử vong như vậy thì mấy anh chị thấy cái này đây là gì tâm máy ở đây ở đây là hàn quốc mà cột dài cao nhất là tỷ lệ mới mắc cao nhất cái cột kế này là gì nhật bản trước đây là nhật bản là cao nhất thế giới tỷ lệ mới mắc cũng như vậy là cao nhất thế giới nhưng mà sau đó thì ông Hàn Quốc cũng qua ông học nhiều khoản học chính sách nhiều khoản về tại sao nó cao nó cao là còn không có chuyện gì nữa nhiều khoản mà tầm phát ung thư dạ dày thường quy tức là bệnh nhân trên năm mươi năm mươi gì đó là được chính phủ được bảo hiểm nó đã không cứ đi soi dạ dày không hết ung thư không có đóng tiền là tầm phát chính phủ khuyến cáo người dân đi tầm phát ung thư dạ dày thường quy thành ra nó lòi ra ung thư nhiều lắm thì ông nghe cũng mới đi ông học chính sách tới về ông không còn sống thì nó còn lòi ra nhiều hơn nữa đó còn ngay thằng này nhiều khi ở đây việt nam nó thấp việt nam ở đây nè nó cũng cao lên trung quốc nè cũng có hẹn đó nhưng mà cái hẹn chưa bằng nhiều khi mình tầm chót ra nó còn nhiều đó tại vì mình không có tầm thường quy với cái này của mình là vô một chuyện mà như thế này còn ở nghe ở những cái các bạn chị thấy nếu mà có ở đây là tỷ lệ ung thư dần sớm rất là nhiều người ta so ra thấy một bộ bát công người ta chỉ tiếp là ra ung thư cái này rất là tốt còn cái này giữ nữa ung thư là bằng nhân ba nhân bốn tức là có điều tiếp với vô chuyện tại vì nước ta tỷ lệ nó thấp ở đây muốn nói được một cái nữa ha mấy chị thấy ở đây cột có hàng quốc đi rất là cao tức là tỷ lệ nó rất là nhiều nhưng mà cột chết đó nó không được nữa ở đây cũng vậy cột thì cũng cao mà cột chết không được nữa đây phần còn lại của thế giới không ai đạt được cái đó hết ở đây là Việt Nam phải không? 
một là cao chết là hết <cười> mình hiểu lao me chứ không có chính xác là vậy nha nhưng mà mình hiểu lao me là vậy mình hướng trung quốc ha chắc chết một ngày qua mỹ chết một nửa đây cặp chết đây họ làm xét đâu ung thư sớm họ điều trị rất là tốt ung thư sớm mà thành ra cái ung thư mà giai đoạn sớm á là cái điều trị rất là tốt đây là một nữ thì nhìn sơ qua nó thấy gì tình hình cũng giống giống như một em thôi nhưng mà lướt qua là lướt từ bạn gái thì đã thấy là như con sen rồi đó cao ngầu còn một cách hơn chút nữa thì cái tình hình mà tình nam nữ cũng vậy nhưng mà nó thấy tổn thương người nam thì nhiều lần rồi cũng có nguy cơ người ta không tìm được nguyên nhân như vậy nguyên nhân tức là sao rồi mấy bạn học vi sinh mấy bạn sẽ biết về cái cái giống như cái quy tắc của cốc vậy đó con cốc là đuổi cốc còn cái muốn chứng minh một con vi trùng đó là nguyên nhân của một cái bệnh đó là phải phải là cái quy tắc cốc à, thì muốn chứng minh một cái gì đó là nguyên nhân của một cái ung thư đó cũng phải phải cái gì gì đó em thì mấy cái này nó không thả đủ thành ra nó chỉ là có nguy cơ thôi tức là cái nguy cơ là sao người ta nghiên cứu tức là ví dụ người ta cái số người mà ví dụ như nói ăn nước mỡ thì đạt là nguy cơ ung thư dày cũng là người ta cho cái người ăn nước mỡ thì đạt những người không ăn đủ mỡ đủ đạm thì, thì thì cái người ăn nước mỡ thì đạt thì tỷ lệ ung thư dày nhiều hơn nhưng mà người ta không chứng minh được nó là nguyên nhân đó chứng minh nguyên nhân là sao tức là ví dụ như tôi có tức là có tôi dùng thống kê tìm được có liên quan cái tỷ lệ giữa cái người ăn nước mỡ đạt thì ung thư nhiều hơn nhưng mà không phải người ăn nước mỡ đạt là ung thư nhiều hơn ra không chứng minh nó nguyên nhân được nếu cái nguyên nhân là nào làm vậy thì chắc chắn là bị thư thì mới là nguyên nhân vậy thì cái này là nguy cơ của mấy cái tương tự thì đây là những yếu tố nguy cơ về dinh dưỡng ăn nước mỡ là muối cá muối cá muối á tức là mấy con cá muối muối dưa muối rồi đó rồi ăn nhiều cái cá cái gì cũng cá thôi đó nhiều cá muối lại thấy cái đồ cũ rồi ăn nhiều cái cối rắn mà cũng đồ cũ cối rắn mà có cái đường mà đường linh tinh gì đấy rồi tiếng nói môi trường ha những vị phẩm kém và ăn mấy cái đồ mà nó núi đồ khói đồ cũ á mà thiếu cái tủ lạnh nghe vô gì á thiếu cái tủ lạnh hồi xưa á ở đây mà tôi nói các bạn nước bẩn ủ 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 nước bẩn người ta chưa có chứng minh được nó có nguy cơ như vậy nha ủ nước thì nghe lấy cái vậy chứ chưa chứng minh được là nó có nguy cơ như vậy vậy thì ít ra thì những cái bố này là nó có đặc điểm chung gì nữa phải không là nó thay đổi được đây là những nó thay đổi được em thành ra nãy có câu đó trong ba mươi năm gần đây tiến độ như này giảm một phần thì người ta đã cải thiện được chuyện này chế độ ăn người ta tư vấn thì tốt hơn đấy rồi người ta có cũng lạnh nè giờ cũng lạnh rẻ hơn nó mua nhiều hơn thích mang đồ muối chỉ còn một số cái xứ đó dần dần nó máy đồ muối lắm đó là dân hẹn cũng vậy có cái kim chi của nó đó Thật ra người ta giảm được chỉ đó là chỉ là như vậy nó giảm em Chứ có xã hội Thật lớp họ thắt cũng là người nghèo Nói chung là nghèo gì cũng lỗ không giàu Giàu thì nó bị bệnh nhà giàu, nghèo thì bệnh nhà nghèo Tuy nhiên rồi, nhưng mà bệnh nhà giàu thì đã bằng là giải quyết được Nó có quyết tâm để giải quyết thì không nên Và bệnh sơ giữa mặt máu, nó cũng ghét nữa Tỉ đường nữa, cũng bệnh đó là nó làm tính Đừng có đây giải quyết, nó bệnh mạng tính, làm tính Thế còn bệnh nhà nghèo còn bệnh đọc không anh? Thì cái này cũng phải cách từ từ thôi Tức là cái gì liên quan tới liên quan Bệnh nhân trước đây có bệnh dày Chứ là các bác nghĩ như vậy Thì cái chỗ bị nối đó, nguy cơ bị thư Con thư cao Rồi chịu thêm cô Taylorin, nó đã được chứng minh Rồi viêm dạ dày chứ còn viêm phải theo Tức là viêm nhưng mà cái liên quan tới nhỏ lại Cái dạ dày từ từ nó nó theo nhẹ nhỏ lại thì nó là viêm theo như vậy là có một clip ở như vậy bệnh mê lên kia là bệnh gì vậy đó là cái bệnh gì mà gọi là vì đại cái viêm mẹ của như vậy á bệnh đậu mang mà chắc bên tay là nhiều bên mình ít gặp nó sẽ gây viêm như vậy nó đi nó lại hoài dạ hãy nói nè với em dạ một trăm một trăm không có câu này hết cứ nói nguy cơ là di truyền của gia đình di truyền tức là sao di truyền tức là có cái gen ung thư cái xe ung thư đó, các bạn học tới uh, bố đó, các bạn có biết 
tại dân thư ở trên đời rất nhiều lắm nghe tè nén bú gia nhiều luôn đó thì cái đó là bên sinh một tử mình bú sinh cũng nhiều tự nói gia đình nhưng mà nếu trong nhà mà có hai một quan hệ bậc một là chị em ruột cha mẹ rồi đó mà người yêu tư đó thì chắc chắn người đó sẽ được cơ khả năng yêu tư cao hơn cái ung thư nào cũng có hai nghĩa là nguyên nhân di truyền gia đình tại ung thư là tôi xin nén tính các bộ tế bào các nguyên nhân nha thì ở đây tôi nói thêm mà tại sao mà đẻ ra cái chuyện ung thư thì ung thư nó có nhiều cái lý do nha nhưng mà đối với những cái trường hợp ví dụ như là Uh, những cái như là cổ lưng dày thì chăng tại sao người ta dễ ung thư tại vì cái chỗ bị nối á cái chỗ dạ dày còn lại nếu người ta tắt dịch người ta cắt dạ dày nó sẽ bị cái dịch ruột nó lên nó trào ngược lên nó sẽ gây viêm dạ dày tới luôn mỗi lần viêm á là một lần cái tế bào nó phải sửa chữa nó bị tổn thương thì nó phải sửa chữa bé thì nó quay học mà nó đi he sinh học rồi đó. thì nó có một cái uh, cái gì cái men gì mà nó chuyên gia nó đi sửa chữa đó cái tim gì mà chuyên gia nó đi sửa chữa cái chuyện mà sau phải lỗi á thì uh, bữa nào mà thằng đó nó sửa không nổi nữa thì nó ra một cái tế bào mà không phải bình thường thì cái tế bào đó nếu mà miễn dịch mình nó giết không được á thì nó ra cái bào tính đó thành ra tính ra cũng dễ ung thư thành ra nếu cái gì mà nghe như như vậy tới luôn thì dễ ung thư nó cũng giống như mình dùng bị sơ gan vậy đó cái gan uống rượu đi nó sơ nó sơ nét mét hết thì nó sơ thì nó sẽ nó chết tế bào nó nó nén nó đẻ tế bào mới mà nó nén nó là thì nó sẽ ra dễ bị lỗi trong quá trình mà 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 đi uh, sao mãn rồi đó nó dễ đẻ ung thư thành ra nếu mà học có ung gan gì đó có hai dạng một là dạng sơ viêm gan mạn và sơ gan có chức năng là có ung thư dạng thứ hai là nó bị đột biến và thường là bị nó bị bê rồi thì cái này cũng vậy nha cũng may như vậy vậy nói là có tiền nó phải kêu nó bỏ vậy uống aspirin thứ ba thứ sau thấy mấy người mà bị mà mình mặc bằng đó là uống aspirin mỗi ngày nó tự nhiên thấy tỷ lệ ung thư thấp hơn cũng biết ăn nhậu gì không nhưng mà ta tính ra là tính có bóng lệ mà ăn nhiều rau chắc cái cái tươi sau này cũng không lòng nữa nha gần như ung thư này tiêu quá nào cái yếu tố này cũng là dễ ăn nhiều rau chắc cái tươi rồi vi tư vi c uống vi tư c nhưng mà về đừng có ăn mà uống mà quá đạn chua chết rồi về là phân loại tư da dày để mẫu là bạn biết cái dạy dạy làm đâu nữa gì đi qua học cái dạy dạy làm đâu nữa rồi còn tới đi sáu thì gọi tả dạy mẫu mặt máu gì luôn hết còn đi qua cái dạy dạy làm trong bụng là được là đủ học rồi bạn cái người dạy dạy này tôi nói rồi nó là một cuộc tranh luận rất lớn giữa hai người máy cách đây khoảng chục năm bây giờ thống nhất thành nhật hết rồi nhưng mà đây là những cái phân loại mà nó còn tương đối mà dễ nhớ đây là ông đội lâm em là ông này cũng như ông kia vậy đó là ngay tiếp lên và tiếp ruột tiếp tiếp ban quả đây là đặc điểm của từng tiếp ha không biết tiếng anh từng người đáng dịch tới tiếp bao giờ cái tiếp mà điểm thành nhất á theo lâm em hồi xưa tiếp này tiếp ruột tức là cái mô ung thư nó bị dị sản ruột bị dị sản ha rồi nó mới dị sản ruột đó nó gọi là dị sản hoàn sản dị sản cho nó tự học cho mình biết đó là metabasia cái này là nó thành dysphagia cái này nó thành ung thư dạng sớm nè rồi thì nó bị dị sản ruột thì cái bệnh cảnh điển hình của nó là điển hình theo một cái bệnh nhân ung thư dạ dày theo tính điển hồi xưa tới giờ tức là bệnh nhân em rồi ha à, lớn hơn 50 tuổi ha người châu á nhật hay là hàn quốc hay là tàu nè ha rồi tổn thương loại sản dị sản cái ruột dị sản ruột người ta sao có tình trạng tình trạng đó tức là nó lét à, nó lét cái đường ngang vị nó lét riết á thì nó lét nó lành mà thay vì nó lành thì cái niêm mạc dạ dày thì nó lành cái niêm mạc ruột cái niêm tế hoặc niêm mạc nó là ruột nó gọi là dị sản ruột ha rồi nó ở điểm thân lỡ cũng ngang vị cũng tấm vị nhưng mà ngang vị là nhiều hơn ha không độ qua ba cũng phải ba còn nói qua ba là gì ngang và có liên quan tới gen HNPCC này là gì? Ung thư đại trực tràng không polyp có tính gia đình. Nếu bạn học tới ung thư đại trực tràng, các bạn biết là đang phần 80 phần trăm ung thư đại trực tràng là học trên một cái polyp. Nhưng nó có một cái thể bệnh này gọi là bệnh linh, tinh riêng, bệnh linh hoặc là gọi là ung thư đại trực tràng mà không phải là cái polyp mà có tính gia đình, tính di truyền á. Đúng là nó có tính di truyền là nghe 
và liên quan tới tháng bên là gì đa của lý cũng gia đình đa của lý lại trên đèn luôn á cũng gia đình rồi thì những cái nào mà khác đó còn lại là tiếp lan tỏa tiếp lan tỏa tức là nghe mà nó ghê rồi tức là cái ung thư nó sẽ lan tỏa chứ nó không có nằm một chỗ như vậy có trẻ hơn năm mươi tuổi đang thử như nhau có cách tơi giai đoạn em có thể bị mất từ đâu tới vào nhận thân vị con ăn thứ bốn và cũng là quả rồi nha rồi thì trong tư dày dày diễn viên cái quả thì cái tiếp này là ép hơn nhiều nên nhưng mà cũng đầy đầy hơn đầy đủ là rất gặp cái này là một cái bệnh cảnh điển hình của một cái hình ảnh điển hình của một cái ung thư siêu lo đen đó không tôi nói nhiều đây bản gọi là dưới chữ một xíu mà mấy chị khỏi đọc tại vì cái này nó không nổi tôi cũng nhớ nổi cái này là tôi loại theo hung cái này thì nó chia rất là nhiều nha nha đầy đô cà xe đông me rồi nha đầy đô qua lớp xe cũng là tuyến ga hay nha luôn hết các chị chỉ cần nhớ là hơn chín phần trăm nó rớt cho ai đầy đô cà xe đông me tức là ung thư của một tuyến tức là ung thư xuất phát từ cái tế bào trên tuyến của dạ dày a đầy đô cà xe đông me ung thư của một tuyến nha các chị chỉ cần nhớ là hơn chín phần trăm nó nhớ này nhưng mình học đúng cái này thôi không cần học nhiều thẳng quá không nhiều người bạn đi học chuyên sâu quá sao nào á thì thôi còn cái bảy rồi còn nhớ nhưng mà có nhớ biết là có cái thông lộ này không mua rất rất rối nhưng mà không may là tự nghèo là đơn giản rồi đó bạn đọc cái văn loại của dịch nó rất rối nước ba này cái bản dài nước ba này cái bản văn loại của dịch đó là 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 mấy thằng dịch nó nói luôn là là ren của bệnh phẩm mà bổ xong là chỉ có nước và trang cuốn của nó mà nổ là thôi chứ không cách nào nhớ nổi thằng dịch nó làm mà nó nổ luôn mà chỉ có nước cầm cuốn nó mà ra thôi cái tội nhớ là nhớ nổi đây là tích một phần trong cái bảy mà gọi là gì? Tích về mặt tại thể, tức là mô tả cái ô nhiễm mặt tại thể. Thì cái cột ở đây, các chị thấy cái cột hai bốn là chính là phân loại, phân loại theo bon em. Hồi nãy là phân loại theo bon anh. Đó, thì không bon em không tả trên đại thể, tức là nhìn mà mắt thường á, cái ô á, để tả đại thể là có bốn tiếp. Chính xác là bon em có năm tiếp rồi. Đây tiếp một là tiếp lồi là một khối lồng lên, nha mình sẽ thả nó u trầu xuôi vậy. Tiếp hai là cái tiếp mà lép nhưng mà có bờ vô cao, lép mà cái gờ nó vô nè, mà nó lại có lồng lép nha. Tiếp thứ ba là một cái tiếp lép nhưng mà nông, tức là lép mà thâm nhiễm, tức là bạn thấy mô mã thì mình là cái nó bầu dọc, tức là trên đại thể mình thấy một cái lồng lép nông, tức là lép mà cái bờ không vô cao, mà dòng dòng của nó sẽ cứng lên. Mai muốn cái bạn nếu mà có đi đi qua mà vô một cổ đi qua thì chắc không có không có chương trình nhiều nhưng mà nếu có gì vô một cổ hay là đi sáo học lại đi sáo thì chắc mấy bạn có học lại như vậy cái nhớ học lại cái dự định này các bạn vô coi từng học mới được thấy đeo lép mà cái bờ dưới mình cứng nha đi qua dài tới bốn là nhìn nó chỉ cứng rồi thôi tức là cái thằng của nó bị mất nhiễm vô cứng nó tới bốn bảy phân loại của con em nó còn tiếp năm nữa tiếp năm tức là không rớt vô cái nào hết tức là không có nhấn cái nào trong bốn cái này thì gọi là chức năng của bom em cái đó là mình một đại cho bom em thì nhận á họ dựa họ nhận đánh giá đại thể cái u họ nhận dựa trên cơ sở của bom em bốn tiếp nhưng mà họ không có chức năng mà họ tiếp không tiếp không rồi đây tiếp không thì hiển nhiên là nó cũng rớt cho bốn này nhưng mà tiếp không là những cái tổn thương nhỏ cái này thực tế là rất là khó thấy trên đại thể mắt thường mà chỉ thấy là nội soi thôi thì họ đánh vào tiếp không thì uh, cái tiếp không này họ đánh rồi sau thì họ lại chia nhỏ ra nữa nói chung là gì dính tới chuyện là chia đánh đó lắm cái này nhớ là tốt không nhớ thì uh, biết nó đâu ra là được rồi okay. thì uh, không đúng không một không hai không ba không hai là chia là hai 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 c cái không một là một cái tổn thương nhỏ nó lồi lên vậy những cái này là tiếp không mới này nhớ là đặc biệt là thấy là nội soi nha nội soi nội soi vậy á chứ chứ mắt thường rất là khó thấy tức là những cái u nó nhận phía biết không nè dạng nông mà ha tức là nó cũng nhỏ lên ha rồi nó không nghe không nghe là nó không có lòi lên mà nó cũng không có lỏng xuống không có xuống ha mà nó hơi lồi lồi và nó hơi lỏng lỏng người ta sẽ đo nó bằng cái kèm mà trong nội sau á cái đó được rất nói lắm không biết chỉ nhớ là có nó thôi nha nó bốn cùng cũng sao đó là về mặt đại thể đó là về mặt thường còn vi thể là nó rồi á vi thể là đa phần là hai đồ đô cà xương ma túy hai đồ đô cà xương ma hay là nó có 
nếu mà xài từ nguyên gốc đó là canino và cinnamon yeah. còn nếu mà mai lai nhé mà hay gọi là nếu mà qua chợ đẩy mai lai thì gọi là cặp sinh ma túy thời gian mình nó đạt quả cho mình á cái còn nếu mà tuần diệt á là ung thư biểu mô tuyến cặp sinh ma thì là ung thư biểu mô ung thư biểu mô tuyến mai lai là sinh ma túy Bây giờ thì nó qua cái giai đoạn bất cứ cái ung thư nào các bạn cũng phải chia giai đoạn tại vì phải chia được giai đoạn thì mới điều trị được ung thư mà điều trị theo giai đoạn chứ không phải giống như hồi xưa hồi xưa là ung thư chỉ có hai giai đoạn thôi cái này nó chơi là hiển nhiên là hồi xưa mấy ông thầy cũng có cái bảy phần ba giai đoạn nhưng mà không có cũng giai đoạn một rồi hai 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 gì đó rồi ba rồi bốn gì đó nó như mà tự là hồi xưa ở ở mình điều trị chỉ có hai giai đoạn thôi tức là tự chỉ đạt được và bây giờ thì cái công nghệ thông tin nó phát triển lên internet thì kia mình giao lưu về phía nước ngoài nó dễ hơn thế thì bây giờ điều trị nó mới từ từ nó chậm dần nha từ cái này thay đổi rồi nha rồi thì ở đây là giai đoạn giai đoạn thì sẽ đánh giá trên t anh em t là có u trong đánh đâu á là cái bơ anh là gặp tới cái bơ đó đó rồi em là là gặp tới là dị dạng nha cái đó là phân loại mà mình hay dùng từ tổ hiện đó là phân loại như anh em À, riêng nói với chúng tôi dài dài ha không nhiều tôi nói nhiều tôi nói chung thì người ta theo gọi là tên em có có hai cái hội thứ nhất là hội ung thư thế giới hội ung thư chống ung thư thế giới đó là chính tắc là UICC em sau đó là giúp từ chữ Latin tức là phải chữ phát tôi nghĩ là UICC rồi anh cũng vậy thì đó là hiệp hội chống ung thư thế giới các kiểu đồng nai hội ung thư thế giới đấy rồi một cái hội nữa là ACCC tức là A rồi C á C C rồi CC tức là hiệp hội ung thư của Hoa Kỳ thì nó có ngay ngay hội đó mỗi hội nó nam cái bảng phân loại ung thư T em riêng phân giai đoạn ung thư T em riêng đó nhưng mà nó nó riêng cho bảng vậy thôi chứ mình gần như là ACCC nó lấy lại của ACCC ra đó hồi xưa thì mình nghe mình chống Mỹ nên mình hay nói là UICC mình theo quốc tế nhưng mà thực tế là quốc tế cũng chơi quốc Mỹ đó thành ra bây giờ thì hết chống Mỹ rồi bây giờ thì ta nói thẳng luôn là bảy chất loại này có ACC, cái loại hội của Hoa Kỳ rồi chính xác không là điện thoại mà nó là quỷ quan, rồi kết ung thư gì đó thì riêng đối với ung thư dài dài thì ta nói là quỷ dành mà rất phát triển thì họ có thêm một bản phân loại đó là phân loại ung thư dài dài của Nhật thì còn ung thư dài dài của Nhật thì trước đây là chia làm hai từ máy và tay chứng nhận Việt Nam thì nằm giữa biết theo ai và bố hai tiếp theo tại vì hồi đó mà cũng không có giao lưu gì Việt Nam muốn cửa mà bao cấp nghèo thấy mồ qua đây là bạn nghe với Trung Quốc không mà có việc chia có tay cho mà theo cũng giáo vậy cũng giáo tay mà theo nó theo là vui thôi chứ hồi đó về sách ngoài không có nghe sách tạo của mình sách pháp thì toàn là năm bảy mấy đó thành ra bố hai tiếp theo nhưng mà bây giờ cái xu hướng là bây giờ thì trước đây là hai cái bản phân loại xin lỗi tôi coi như là ACC với UICC là một luôn ha là giữa các bản phân loại của ACC với của Nhật là khác nhau trước đây là khác nhau nhưng mà kể từ lần thứ bảy tức là hai nghìn tới giờ thì bản phân loại ung thư dạ dày của ACC là ấy theo Nhật luôn nhưng mà đơn giản hơn tức là phân loại gần như cái trang gần như nha chỉ có nhật có rắc rối thêm mắm thêm muối thêm bột uh, ngọt thêm tiêu lên đường thì đó thôi thành ra nó dễ cho mình xài thì cái này là thứ tám này của mình vậy thì cái này là coi như là cái lần mới nhất của bệnh viện chi và chừng có điều đó giống như vậy mấy bạn học mô môi là mô học rồi đúng không biết mấy cái lớp như vậy thì gì lớp niêm dưới niêm và lớp cơ và lớp uh, dưới thanh mạc lớp thanh mạc thì con loại nó sẽ tính là t là tính theo mức độ tham lớn đó đó thì t một t một cũng là tham lớn chưa qua chưa bàn ha đây nó mới chỉ là cái lớp này thì à, ở đây là bắt đầu là cơ đi mà ranh giới giữa ở trên là đi mạn cái ở dưới là lớp dưới đi mạn còn ở đây là lớp cơ đây lớp cơ của cái thằng như vậy á thì nó có ba lớp cơ 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 dọc thì chéo cơ dọc nghe thì chéo ha rồi ở đây là lớp dưới thằng mạn đây là lớp thằng mạn thì đơn giản lớp t một á là xâm lớn nhiều lần qua cái lớp nhiều lớp cái lớp đi mạng là t một 
tức là ngay cái phim nó tới một cái lớp dưới năm thì vừa tới lớp dưới năm thì dành ở tay một nhưng mà nó sẽ lớn xuyên qua cái lớp dưới năm mẹt này nè thì là tay ngang nha rồi sau lớn xuyên qua hết tức là vừa tới lớp cơ thì là tay ngang rồi sau lớn xuyên qua lớp cơ vừa tới lớp dưới năm mẹt là tay ba thì sau lớn hết luôn cái lớp dưới năm mẹt ra đến tới lớp năm mẹt thì là tay bốn tay bốn người ta sẽ chia là tay bốn e tay bốn b tức là tay bốn e tức là nó cũng ra hết ra rồi ra hết thành rồi nhưng mà nó chưa có dính vô cái mạng cái cơ quan kế tiếp cái cơ quan kế tiếp dụng như vậy mặt sau nó là tụy nó chưa dính tụy thì là tay bốn e còn nếu nó xâm lớn vô tụy luôn thì là tay bốn b tức là có xâm lớn mạng trận thì cái t này thì mấy bạn cũng tin nhớ tại vì gần như dạ dày dạ đàn quản gì nó giống giống nhau hết đó là cái t cái bộ mình chia ra là từ a từ b ha từ một b các bạn thấy là nó qua hết cái lớp liền nhưng mà chưa hết cái lớp dưới liền nhưng mà thêm một e mà nó chưa qua hết liền luôn rất là quan trọng luôn quan trọng cho mình điều trị rồi tôi nói sao cái này là bên bạn thứ ba của e để nó tới bốn e là nó đi hết cái thành rồi nhưng mà nó chưa dính cái bạn lên trọng nha tay bên ngoài nó có dạ dày cái này cái này nó uống bớt một nhỏ tay ba tức là để thấy nó ngang ở đây nha nhìn gần là nó chưa ra được thanh mạng cái bờ thanh mạng ngoài của bụng em tức là khi bạn nhìn thì thải thải cái điện vào mà sẽ không thấy cái không thấy cái bụng không thấy cái mô của mày nhưng cái bụng em là nó thấy cái mô rồi đây là cái bụng bê nha và ví dụ như cái sao nó có tự nè là mô của em có tự luôn là cái bụng bê đây là anh hờ hồi xưa mà không độ theo điện bản mà không anh hờ là đánh nói chứ chọn bây giờ biết sao nó lại nó sửa lên cái dạng của mình nha kết quả anh hờ nó có ba anh hờ bộ này là ba anh hờ bộ là một tới ngay gặp gì ra các bạn nhớ nè một tới hai ngày nặng bị di căn chứ không phải là có một cái hai nặng nặng là quý trong cơ thể thì lúc nào nó cũng có Nên, nhưng mà ví dụ khi mổ ra mình lấy cái hạch để mình gửi mà nó đã là di căn thì mình nó tính vô cái nào này nhiều người người ta làm người ta cứ đếm vô mổ xong lấy được chục hạch cái tính mà người ta qua không đúng mình lấy là được chục cột nhưng nó di căn bao nhiêu cột thôi nó tính luôn di căn đó thì anh nào di căn một tới hai nặng là một ha anh đời hai là di căn ba tới sáu anh đời bốn là di căn trên lớn hơn khoảng bảy nặng nha thì ổ anh ba chứ lỏng anh ba là lớn hơn bảy nặng thì anh ba là chia ra ba ba b nghe hồi ký đầu á thì ba a là bảy tới mười ba b là mười mười sáu tới lên cái này ông lên mạng kiếm cái bảng của icc á thì lấy đó mà di căn là di căn sang em mà nó có hai một một giao không giao không mà không di căn một mà có di căn à, di căn cái này là một ý nghĩa là di căn xa chưa xa là sao tức là di căn có một cái cơ quan nằm ở xa thì các bạn cũng nhớ có một trường hợp tức là cái hạt như vậy á nó có thể thì cái hạt mà di, nó di căn hạt nhưng một cái hạt nó không có tính là hạt buồn thì vẫn là di căn xa nghe ý đầu đó là từ tiêu biết còn cái bảng này thì nếu có thì nhớ là trên trường hồi sau chứ nhớ cũng nổi không thì dễ lắm, cái anh đầu máy, tại máy thì ra giai đoạn máy này nè ừ. Thì cái này nè, cái này các bạn Cái hình này tôi lấy trong độ IGDC Cái bạn này lấy một đồ của Nhật Nói chung nó đi gian à, giờ nó gian là chứ hồi xưa nó nó nấu Rồi tới lần chính rồi à, Xin lỗi Thiếu slide Trong ung thư á nó ờ, thường quán thì nó còn một cái ảnh hưởng tới tiên lượng rất lớn Thì như là nhiều cái lắm nhưng mà có một cái nữa trong độ tê đen là không đề cập Nhưng mà mấy chị phải biết Đó là độ bị hóa Tức là người ta sẽ chia ra nó còn ai gì tê đen bây giờ người ta có thêm một cái là trê á, quá á Đó thì độ bị hóa thì nó sẽ có độ tức là bị quá không bị quá Cái ông hương không bị quá bị quá kém, bị quá vừa quá tốt và ông tư lấy bầu nhận đối với ông tư bị quá thì không bị quá là sao tức là cái tế bào ông tư này nó không nó không giống như bất cứ tế bào nào hết tế bào ác tính này nó không giống như bất cứ tế bào hết gọi là không bị quá nó không giống nào hết nên nó rất là dữ tợn nó giống như quá dập vậy đó còn bị quá kém tức là nó giống 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 cái tế bào tuyến mà tại vì tôi về ông tư từ mua tuyến thì bị kém mà nó cũng giống giống cái tế bào tuyến á nhưng mà nó nó không giống lắm nó giống chút xíu à đó thì quá nhiều là nó giống hơn một chút thì quá cao là nó gần như giống nó ngắn tính mà nó gần như giống và ông tư nữa là ông tư tế bào nhỏ 
Tôi còn nhẫn là cái tấm bài của hình chiếc cà rá vậy đó Ai cũng có nhẫn một xoài vậy đó, nó có hộp tài hoàng Cái nhân của tấm bài đó Cái nhân của tấm bài đó, cái nhẫn như là nó có cái hộp tài hoàng Còn tôi nhẫn thì ác nhất Ác nhất là nhẫn chứ không bị quá Giờ lạnh nhất Gần lạnh thì chắc chắn nó không lạnh, nó không tươi thì nó lạnh Nhưng mà nó hiền nhất á là bị quá cao Vừa thì nằm đứng lên, cái kém thì cũng ác đó, thành ra hồi nãy các bạn coi nó có hương đủ lông lan phía trên đó là không thường đó là 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 dạng lan tỏa mà là tấm bào là mình có màu nhẫn á từ cái màu nhẫn á là thành này nét chụp nét nhất đời có nét rồi sao thì đi lên sàn đi thấy luôn chân người biết à, mới có phần chính của mình còn nhiều chính tỉnh hoài cũng biết tình báo dấu hiệu sớm nó nhận biết cho ung thư gì đó trong mình trong là nó giống nhà báo mình không có kiến thức gì mà ung thư sớm gần như là không có ung thư nào mà dính hết ung thư gần như không có cái ung thư nào mà có triệu chứng ở giai đoạn sớm hết gần như trăm trăm luôn nhưng chưa thấy ung thư nào mà có triệu chứng ở giai đoạn sớm ngoại trừ ung thư vú còn ra nữa đúng rồi có ung thư vú là nữa có ung thư nào trong kính kính ở đâu đó có ung thư nào sớm đó. phải đợi nó có điều chứng mà toàn bộ thì đầu tiến triển mà lâu lâu mình báo mà thấy uh, phát hiện ung thư gan như một sớm gì đó nó dốc không có nó dốc rồi ra không kiến thức thì báo mà nó dốc đi qua thấy bộ thì sáu mà đi qua thì chả biết gì thì nói gì nhà báo không biết mất gì đâu mà nó ra dính đại gì đâu rồi gia đoạn sớm mà không có điều chứng nha rồi vậy thì những chứng này là giai đoạn tiến triển hồi xưa mấy bạn có thể học là những cái giai đoạn mà báo hiệu ung thư là thái mà coi như sớm á chén ăn này kia đồ no sớm này kia Mình tới là không sớm đâu bạn u đồ sớm rồi nhưng mà hồi xưa đối với con u mà giai đoạn bốn đi thì con này ở cái cấp độ gọi là chén ăn thì nó là sớm rồi giai đoạn tiến triển là tính từ giai đoạn mấy mà giai đoạn tiến triển chỉ có giai đoạn một là sớm nha từ hai tới là chuẩn bị hết thậm chí một thậm chí một em đây là những dấu hiệu của ung thư dạ dày thì nó sẽ có những cái triệu chứng không hề đặc hiệu cái ngang cái ngang rồi lâu lâu nào cảm số cũng chán cái đầu hai của ung thư dạ em to sớm cũng giống như là em có tiêu rồi đó rồi đầy hơi vậy cái gì chưa biết nó còn tiêu hóa không thường thôi à, rồi đâu nói nhưng mà chưa biết nó còn tiêu hóa không thường thôi những cái biến này rất không đặc hiệu mà gần như cuộc đời ai cũng bị ngồi đây chắc chắn là cuộc đời chắc chắn là nó nói rồi có giá ngang rồi có uh, đầy hơi nữa rồi chắc chắn là em cũng bị rồi nhưng mà đâu ai bị những điều rất không đặc hiệu à, có cái điều đó là mình sụt cân khi mà sụt cân mà không có rõ nguyên nhân thì phải coi chuyện ung thư của chỗ đó chứ không phải ung thư như vậy không à, bên nước ngoài này nó có thể chỉ là sụt cân mà không có ý định đó, không có ý độ tức là bên ba nó có mặt quá nó giảm cân ấy mình không có ý định giảm cân mình sụt cân tức là mình đang như ngã như đó mà mình chỉ sụt cân thì mình có coi chừng rồi khó nuốt khó nuốt thì ung thư như vậy là nó khó nuốt ung thư tâm vị đó các bạn tâm vị nó bứt cái lòng quản á còn cuối lòng quản nó rút vô nó bóp đây no sớm vậy no sớm vậy tức là một phần là cái gì nó bị viêm còn cái thứ hai nữa là, là, là cái dạ dày nó bị có u nó chán ta đi vô mình ăn cây lứt nó no rồi mình ăn con lứt nó no rồi vì nơi em đau lòng vị đau lòng vị là cái mô nó 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 thì kèm tự nhiên kèm nó thiếu máu thì là cái u nó chảy máu thì cũng là u to đùng rồi rồi hội chứng cận ung thư ha hội chứng cận ung thư là gì hội chứng cận ung thư là cái bào ung thư á nó không phải cái bào phí thông thường nó giống giống vậy thôi nhưng mà nó nó bị biến chất rồi nó nó bị đột biến là cái bào ép rồi ra lâu lâu nó nó hướng nó phóng ra những cái cái chất mà nó giống như cái hộp con lạ hay hộp con khác cái cơ thể mình vậy đó thì nó gây ra cái hậu chứng trên nổi tiếng thì những cái hậu chứng nó do cái bào thương gây ra là bào thương tận ung cái tận ung thư á nó thì nó sẽ gây những cái việc nổi tiếng vì có thể mặt nhân mặt chậm gì đó thì thì nó tiếng nó cái gì 
Những trí thực thể mà mình cảm thấy cái gì Cho nên là bây giờ thực thể Rồi nhớ câu này nha Thực thể là biểu hiện chảy thực thể cho nên Bạn mà cảm thấy có u thì thôi khỏi bàn rồi Bạn cảm thấy có u thì không bàn nữa là Bạn có u nó to tướng quá rồi Đây là thiếu máu á, thiếu máu cám được Cám được cũng cám được, cám được Sào được cái u rồi nha Rồi kẹt u vị Trong uh, người dạy mình hay nói thì biết là một chút quá này đó thì thì nói thêm các bạn biết ngày quỷ thôi chứ đợi cái ngày quỷ là sao mà cái ôm nó to đùng nó bích cộng cái ngày quỷ rồi à, nó mới nhẹ thì uh, bản thân cái chữ ngày quỷ này nó sai nếu mà anh chị không có sai nhưng mà nếu nó không có được xài ở trong cái văn của quỷ nếu mà nói chị muốn kiếm cái chữ này ở trên cái văn của quỷ á thì cái chữ đúng của nó nó tắt từ phát như vậy cái script cao ít không tắt sơn và tắt từ phát như vậy Yeah. tại vì nói chung đó là hẹn phun vị nằm xuống hẹn phun vị trường hợp thì nó có hẹn chứ hẹn phun vị là chính xác một cái một cái chữ mà nó của mình mà cũng không dính đất con đất nó là hẹn phun vị đúng luôn tức là một phiên đại phun vị á thì số đất nó mà phóng sinh rồi thì là phun vị hẹn phun vị thì chỉ có mình đó là hẹn vị thì cái điểm chính của nó cũng giống giống vậy thì ra sao thì nó thả nó like quá giờ nó like quá thì 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 nhưng mà nó cũng chính xác hoàn toàn chứ còn cái tính chữ đúng của nó là tắt một cách như vậy thì hẹn phun vị là sao hẹn phun vị là cái u nó nó to lên cái nó bít cái lòng cái hẹn vị thì đồ em cũng không biết nó dội nó bị bít mà thì nó hẹn nó dây nó đùn cao mà dây quá cao hơn thì dây đầu đầu của nó thì dây đầu đầu của nó hẹn mình biết nó đùn cái đó nó đùn cao rồi nó nói nó đau bụng đau quặn bụng cái dây dây nó lén nó bớt qua cái chỗ hẹn để nó đẩy ra qua chỗ hẹn để nó đau quặn bụng nó đẩy qua không được rồi nó nói nó lại mà nó nói ra thì là nói sớm chứ là quặn bụng còn bây giờ đầu trải một chút nó bớt nổi lên ngàn luôn nó bớt hết nổi rồi thì nó nằm đó thì nó sẽ hết đau nó hết đau rồi sau nữa nó dài dài nhẹ con tướng ra nó lén nó bớt nó lúc nổi nó nhẹ con tướng là nó tướng nó trước cái đống đồ ăn mà còn động đó 